Na-experience mo na ba na yung bakod ni kapitbahay nyo ay lumagpas doon sa property line mo dahil hindi siya dumaan sa tamang proseso nung nagpapabakod siya? At ikaw na lang din mismo para maiwasan mo na magkaroon kayo ng problema ni kapitbahay kung magpapabakod ka, panuorin mo itong vlog na to. Yun ang pag-uusapan natin kung ano yung tamang proseso. At mayroon tayong pipresyuhan kung magkano magpabakod, titignan natin kung kakasya ba sa budget mo. Sa hindi nakakilala sa akin at ako nga pala si Donald Diniega, isa akong registered civil engineer. Disclaimer lang mga kaninero, yung mga tips na binibigay ko sa inyo ay base lang yan sa personal experience ko. At yung purpose ng vlog na to is for information lang. So yun na nga mga kaninero, ano ba yung tamang proseso pag magpapabakod ka? Bago mag layout si engineer o si mamang foreman doon sa bakod na pinapagawa mo, siguraduhin mo muna na mayroon kang pinsing permit. At ito ngayon yung requirements para mag-apply ng fencing permit. Pero bago ka mag-apply ng fencing permit, ipa-update nyo muna yung location ng mohon nyo. Ano ba yung mohon? Ang mohon ito yung landmark or concrete corner na nakikita nyo ngayon. Makikita nyo yung mga kainyero doon sa, mga, sa lupa na pagtatayuan mo ng bakod. Kung halimbawa nakasubdivide na base doon sa title na hawak mo. Doon kasi sa titulo, doon nakalagay yung description ng lupa na nabili mo. Nandoon yung distance, yung location, yung lot bearing niya. Kaya tip ko sa inyo pag bibili kayo ng lupa bago nyo bayaran, i-check nyo muna yung uh, lupa na bibilin mo para lang ma-check na tama ba yung uh, nabili yung lupa base doon sa titulo o base doon sa description kasi mga kaninyero lalo na pag halimbawa mayroon ng existing structure yung kapitbahay mo nakapagpagawa na siya ng bahay niya minsan kasi yung mohon yung kaninang pinakita ko sa inyo nagalaw na ito kaya doon pa lang mati-check nyo na nasa eksakto ba siyang location o property line niya nabanggit ko nga kanina na kailangan nyo munang ipa-update yung location ng mohon nyo kung nasa tamang position pa rin ba ito I-engineer, kanino namin ipapa-update? Ipapa-update nyo yan kay Geodetic ni Engineer. Sila kasi yung nagsusurvey doon sa location ng mohon nyo. Tip ko sa inyo mga kainyero, baka maguluhan kayo, mayroon kasing Geodetic Engineer at saka Geotechnical Engineer. Magkaiba yan sila. Si Geodetic Engineer, sila nga yung nagsusurvey ng lupa mo o yung contour ng lupa at saka kung saan yung location ng lupa mo. Sila yung naglalagay ng landmark. Samantala si geotechnical engineer naman, sila naman yung nagkakantak ng soil investigation. Kung halimbawa nagpapagawa ka ng bahay ay 3 floors pataas. Isa kasi sa requirements pag mag-apply kayo ng building permit is yung soil investigation report. Kaya ang hahanapin nyo naman dyan ay si geotechnical engineer. Ngayon engineer, magkano naman yung presyo ni geotechnic engineer pag magpapasurvey ka? Ang presyo nito mga kalinyero ay depende sa size ng lupa nyo at kung saan yung location. Base sa experience ko, ang presyo nila nag-range sa 12,000 to 15,000 pesos per lot kung halimbawa mga residential lang. Pero sabi ko nga, depende ito sa location mo. Kasi baka yung lupa na pagtatayuan mo ng bakod mo ay medyo malayo doon kay geodetic engineer, mag a siya para sa transportation. Kung baga, mas lalagpas pa siya sa 15,000 pesos. Ngayon kung ang lupa mo naman ay bundok or bukid, ang presyo nito ay hindi per lot. Ang presyo nila nito ay per mohon. Ang range nila dito, nag-range sila sa 5,000 to 6,500 pesos per mohon. Depende yan sa location nyo nga. Kasi nga, siyempre pag mga bukid kasi, yung terrain niya ay medyo komplikado. Kaya medyo mas mataas. Ngayon, ano ba yung tamang pagbasa ng mohon? O paano ang tamang pag-layout ng bakod mo? Ganito yan mga kalinyero. Kung halimbawa ito ngayon yung mohon mo, kung mapapansin mo, mayroon kayong parang point dyan sa gitna. Yan yung point of intersection ng lote. Ganito yan mga kalinyero. Kung halimbawa yung lote mo ay ganito ang itsura. Yun yung point of intersection, yung bawat corner, ito yun. Ngayon, nandito ngayon yung muhon nyo. Yan yung muhon. Kung baga kahit na ano itsura ng lote mo, yung bawat corner nun, nandun nakalagay yung muhon. Kaya minalagay niya number 1, 2, 3, 4. For. Kung halimbawa ang lote nyo ay pa ganito Sa bawat corner nyan may isang muhon yan Muhon dito, muhon, 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 muhon 
Kasi doon susundan ngayon yung layout ng property line mo. Kung baga pag halimbawa magli-layout na si Mama Forman, hinuhulugan niya yung parang point na maliit na yon at binabatakan nila ngayon ng tansi ito, doon ngayon susunod yung bakod nyo. Kung baga yun ang susundan ng property line mo. Ngayon paano ba hinahati yung lote? Base sa muhon. Ganito yun kung halimbawa yung lote ay apat na hati. Kung ahatiin mo to sa apat, isang lote ito, dalawa, tatlo, apat. Ngayon kung halimbawa ang lote mo itong ng lot, lot number 1, pag nagbabakod kayo, dapat hindi lalabas doon sa property line mo. Dito, mo, dito ngayon naglalagay kayo ng bakod. Ito ngayon tatansiyan niya ni Mamang Porman para hindi ka lumabas doon sa property line mo. Kumbaga, lahat ng structure dapat hindi lumalabas sa boundary line mo. Ngayon kung halimbawa maglalagay na kayo ng foundation para sa bakod nyo, ang foundation nyo rin, hindi nyo rin dapat nilalabas dito. Dapat hanggang dyan lang yung foundation nyo. At pag naglalatag na kayo ng poste nyo, ganito yan mga kaninyero, dapat yung poste nyo rin, hindi nyo rin nilalabas sa boundary line mo. Dito nyo nilalagay yan. Kahit yung concrete cover ng poste mo, dapat kinukonsider yan ni Mamang Forman. Kung baga, uurong nyo ngayon yung bakal nyo para pag binuhusan yung poste nyo, hindi siya lumalabas doon sa boundary. Ngayon, dapat si kapitbahay nyo ay gumagawa rin siya ng sariling niyang bakod. Kung baga, hindi dapat kayo nag-share o hindi mo dapat pwedeng gamitin yung bakod ng kapitbahay. O ikaw mismo, hindi dapat ginagamit ni kapitbahay yung bakod mo. Ganito naman yan, kung magbabakod siya, dapat dito naman yung kanyang bakod. Kumbaga itong line na to, yan yung pagitan ng bawat lote nyo. Ngayon, engineer, yung poste mo wala sa gitna ng foundation. Mga kanyero, ang tawag dyan na sistema na ganyan ay isintrick footing. Ginagamit yan sa mga boundary. Yan ang ginagamit na sistema sa foundation at saka sa poste. So ngayon, magkano naman ba magpabakod? Meron kasi nag-comment sa comment section at ang lupa niya ay 10 meters by 15 meters. Hindi daw kasama yung pintura at saka gate. Gusto niya malaman kung magkano magagastos. So yun ngayon ang pepresyoan natin, titignan natin kung kakasya ba sa budget mo. So ginawang ko siya ng structural design para makuantify natin at mapresyoan. Disclaimer lang mga kanyero, yung structural design na ginawa ko rito, kumbaga inassume ko lang na okay yung location niya, okay yung kondisyon ng lupa niya. At ito'y personal analysis ko lang. Ito na ngayon yung layout ng foundation plan. Nandyan yung foundation, wall footing, at saka kolom. Ngayon, engineer, gano'n ba kalayo yung poste? Ang standard ng layo ng poste ay 3 meters. At yung height naman ng bakod, pag lumagpas ka na ng 2.4 meters, kailangan muna ng beam or biga. At ito naman ngayon yung detalye ng foundation, ng wall footing, at saka ng poste. Kung gano'n karam yung bakal, at anong klaseng bakal ang gagamitin. Para mas madaling maintindihan, ginawang ko siya ng 3D model. Ito ngayon yung 3D model niya, yung height ng bakod na to ay 2.2 meters. Yung size ng foundation ay 0.80 by 0.80 meters at yung thickness niya is 0.25 meters. At yung size naman ng wall footing, 0.30 meters at yung thickness naman niya ay 0.20 meters. At yung poste naman niya ay 0.20 by 0.30 meters. At yung hollow blocks na ginamit ko rito ay yung 4 inches o yung di 4. Ngayon, engineer, paano mo ba nalalaman kung gaano kalalim yung pondasyon na kailangan mo i-consider sa bakod na to? Alam nyo mga kaininyero, pag nagdi-design sa si civil structural engineer, ang kinukonsider niyan is yung wind load o ito yung hangin na tatama doon sa pader maliban doon sa lindol. Kailangan matibay siya na hindi siya matutumba. Isa dyan na kinukonsider dyan is yung distance between nung column. Kumbaga, the more na malayo yung poste mo, mas critical siya. The more na mas malapit yung poste mo, mas safe siya. Pero syempre, may impact yan in terms of cost. Kung halimbawa, malalapit lahat yung mga poste mo, matibay nga siya, pero magastos naman. Kaya sabi ko kanina, yung standard ng distance ng poste, column to column, pag mga bakod, ay 3 meters. So maliban pa sa poste na kinukonsider dyan, yung lalim ng pundasyon. Parang kawayan na nagbaon ka, pag mababaw yung pagkakabaon, at mataas yung kawayan mo, pag tinulak mo siya, matutumba siya. So kailangan ibaon mo siya ng malalim para mas matibay siya. Kumbaga kahit matibay yung poste mo, kung mababaw yung pagkakabaon ng pundasyon mo, may tendency na matumba yung bakod mo. Ang ginagawa ko mga kanyero para makuha natin yung lalim ng pundasyon, maliban doon sa kailangan mo talaga i-calculate or kailangan ng computation, pero base na lang sa experience ko. Pag mga ganito mga bakod, ang ginagamit kong formula ay yung kung ano yung taas ng bakod mo, yung one third nun, yun yung ilalim ng pundasyon. 
Ang ibig ko sabihin kung halimbawa yung bakod mo mula doon sa natural grade line ay 1 meter yung taas. Ang 1 third nun ay 0.33 meters. Ngayon yung height kasi ng hollow blocks natin ay 0.20 meters. So ibig sabihin dalawang hollow blocks na ibabaon mo ay more than enough na doon sa requirements sa sinasabi ko na 1 third. Plus syempre yung thickness pa ng wall footing mo ay enough na na lalim ng pundasyon mo. E yung bakod natin ay 2.2 meters. Yung 1 third ng 2.2 meters ay 0.73 meters. Kumbaga, tatlong hollow blocks ang kailangan nakabaon, nakabaon sa kanya plus yung thickness ng wall footing. Kumbaga, more than enough na yung ginamit ko rito na lali may 0.90 meters. Ito na ngayon yung kabuuan na bakal na kakailanganin natin para sa bakod na to. Sa foundation, ang ginamit ko dyan ay 12mm diameter bars at sa wall footing naman, ang ginamit ko dyan sa main bars ay 12mm diameter bars din. At sa temperature bars, ang ginamit ko dyan sa wall footing ay 10mm diameter bars. Sa poste naman, ang ginamit ko na bakal dyan ay apat na piraso na 12mm diameter bars. At sa stirrups naman, ang ginamit ko dyan ay 10mm diameter bars. At sa horizontal at saka vertical bars, ang ginamit ko dyan ay 10mm diameter bars. At yung distance ng vertical bars para sa hollow blocks, every 60cm, mayroon tayong vertical bars. At saka every 3 layers ng hollow blocks, mayroon tayong horizontal bars. So sa foundation, ang bakal na kailangan natin na 12mm diameter bars ay 22 pieces. At sa wall footing naman, ang kakailanganin natin na 12mm diameter bars ay 12 pieces. At saka sa 10mm diameter bars naman ay 27 pieces para sa wall footing. Sa column naman, ang kakailanganin natin na 12mm diameter bars ay 46 pieces. At sa stirrups naman, ang kakailanganin natin ay 20 pieces. Sa vertical at saka horizontal bars na 10mm diameter bars, ang kakailanganin natin ay 86 piraso na bakal. Sa konkreto naman mga karinyero, mula sa foundation, wall footing, column, ang kakailangan natin simento, buhangin at graba. Sa simento ay 92 bags. Sa buhangin naman ay 4 cubic meters. At sa gravel naman na 3 fourth ang kakailanganin natin nito ay 10 cubic meters. Kasama na dyan yung gravel bedding. At sa hollow blocks, ang kakailanganin natin ay 1,471 pieces. At sa mortar naman, 42 bags ang kakailanganin natin at 6 cubic meter para sa buhangin. So kukunin na natin ngayon yung cost ng materials at saka ng labor. Titignan natin kung kakasya ba sa budget nyo. Disclaimer lang mga kainyero, yung unit price na gagamitin ko rito para sa materials, ito ay base lang sa construction supplies na pagtanungan ko. At ang gagamitin kong way ngayon para makuha natin yung labor ay si Mamang Arawan. Magkano ba ang magagasos mo pag arawan? Sa previous vlog natin, ang ginamit ko ay unit cost. Dito naman ang gagamitin ko ay arawan. Bibigyan ko kayo ng dalawang cost ng materyales. Yung cost na rough lang siya, hindi kasama yung plastering. At bibigyan ko rin kayo ng cost sa plastering. Ito na ngayon yung summary ng materyales na kakailanganin natin base sa mga nabanggit ko kanina. Mula doon sa 12mm diameter bars hanggang doon sa gravel. Meron akong plywood at kukulamber para sa pagporma ng poste. At naglagay ako ng 5% para naman ito sa miscellaneous na gagamitin nyo. Tandaan nyo mga kainyero, pag arawan ang gagamitin mo, ikaw ang bibili ng materyales, ikaw na rin ang bibili ng equipment. Kung bagay yung pala na gagamitin ni Mamang Arawan, ikaw na rin ang bibili. Kaya naglagay ako ng 5% na miscellaneous. Engineer, wala dyan yung excavation. Ang excavation mga kainyero ay hindi yan materialis. Part yan ng labor. Kung magkano yung magiging labor cost natin, kasama na dyan yung excavation. So yung total cost ng materialis ngayon is 132,101 pesos. At sa plastering naman, ang magagasas mo naman dito ay 15,020 pesos. Kinonsider ko rito, loob at saka labas, paplasteringan mo. Pero tip ko sa inyo mga kainyero, kung yung bakod mo mayroon kang kapitbahay, both side, kabilaan at saka sa likod, huwag nyo nang pagandahin yung bakod nyo, yung plasteringan nyo pa, pagandahin nyo, lagay nyo ng design. Sayang lang yung materyales at saka labor. Kasi pagdating ng panahon, kung magpapabakod din si kapitbahay, tatakpan niya lang yung bakod mo. Kung baga nasayang lang yung materyales mo. Ang disadvantage pa dyan, pag pinaganda mo yung bakod mo mga kainyero, baka si kapitbahay ay matamad na magawa na sa ng bakod ngayon sa labor cost gumamit ako ng dalawang skilled at saka tatlong labor at yung rate niya ngayon ay 600 pesos at yung sa labor naman is 450 pesos yung rate na to ay depende sa location mo at depende sa experience ng tao na kukunin mo meron iba na mga skilled talaga na matagal na yung 600 baka ang rate nila is 650 pesos iba yung presyo doon sa city at iba rin yung presyo sa, sa probinsya 
mas medyo mas mababa siya. So ngayon, ang cost ng labor mo sa a day is 2,550 pesos. Imumultiply ko lang siya ng 26 days base sa sarili kong analysis. Kaya yung total labor cost niya ngayon ay 66,300 pesos. Last na tip ko sa inyo mga kainyero, pagkukuha kayo ng arawan, hamanap na kayo ng skilled worker na marunong magkarpentero, marunong mag-steelman at marunong magmason para mas makakatipid kayo, kumbaga mas less na yung mampawal na kakailanganin mo. So ang total cost ng bakod na to is 213,421 pesos. At mag-add na lang kayo ng budget para sa pamirienda at pakain sa tao. Meron magsasabi na medyo mura siya, meron magsasabi na mahal siya. Sabi ko nga sa previous vlog ko, kung magpapagawa kayo ng bahay, kasama na natin yung bakod, depende ito sa design, materialis na gagamitin mo, at kung sino yung gagawa. Idagdag pa natin, depende kung ano yung way sa paggagawa niya ng bahay mo o ng bakod mo. Kung gusto nyo malaman kung paano mag-compute kung ganong karami yung hollow blocks, yung tie wire, yung semento, panuorin nyo itong vlog na to. Ilalagay ko yung link sa description sa baba. So yun mga kalinyero, no? I hope nakapagbigay ako sa inyo information. Kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel. At saka pahit na lang ng bell notification bell para manotify kayo pag may bagong upload next time. Tandaan nyo, yung vlog ko, nagbibigay ako lagi ng information. So paano mga kalinyero? Next time ulit. Bye!